আমরা সময় কেমন আছি একটু কমেন্টস করে অবশ্যই বলবেন আর আজকে যে বিষয়টি বলবো সেটা হচ্ছে যে আপনারা যারা আমরা যারা বার কাউন্সিল পরীক্ষা দিই সবার আলটিমেট লক্ষ্য কী যে আমি উকিল হব আমি ভালো লয়ার হব ঠিক না তো ভালো লয়ার কিভাবে হব সেটি আমরা গল্প আকার এখন একটু দেখব বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট থেকে একটি শুনানি করে এক ব্যারিস্টার বেরোজ ছিল তো সেই মামলাটি খুব বড় সড়ো ছিল এবং সারা বাংলাদেশে সেটি ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সারা বাংলাদেশের মানুষ সেই মামলা সম্পর্কে অবগত তো মানুষ যতটা না অবগত তার সাথে বেশি অবগত হচ্ছে উকিলরা মানে এই মামলাটি এত এতটাই আলোচিত হয়েছিল তো ব্যারিস্টার সাহেব যে শুনানি করলো সে যখন বেরিয়ে আসছিল এবং মামলাটা এরকম ছিল যে আসামির মৃত্যুদণ্ড হবেই ব্যারিস্টার সাহেব যখন কোর্ট থেকে বেরিয়ে আসতেছিল তখন ব্যারিস্টার সাহেবের আশেপাশে মানুষ আর মানুষ এবং এটা এটার মধ্যে সাধারণ মানুষও আছে এবং উকিলও আছে মানে আইনজীবীরা আছে তো সে কি করলো সে মনে করেন যে এরকম করে খুব স্মার্টলি হাঁটতেছিল এবং সে আস্তে আস্তে করে বলতেছিল শেষ খালাস খালাস দিছি কাম করিয়া খালাস এই এতটুকু কথা বলে সে বের হচ্ছে সে বের হয়ে গেল একটা জিনিস লক্ষ্য করছেন যে তার এই কথা বলার মধ্য দিয়ে স্মার্টলি কথা বলার মধ্য দিয়ে আশেপাশে যারা ছিল আইনজীবীরা প্লাস সাধারণ মানুষেরা তারা কিন্তু ধরে নিল যে এর চাইতে ভালো লইয়ার আর হতে পারে না সে কি বললো কাম কইরা দিছি খালাস কিসের মৃত্যুদণ্ড খালাস এভাবে সে বের হচ্ছিল মানে কি সে বুঝাইল যে আমার সাথে ভালো শুনানি বাংলাদেশে কেউ করতে পারে না এটা হচ্ছে একটা পলিসি ভালো লইয়ার হওয়ার দেখুন আপনার আশেপাশে তারা আপনি আইনজীবীদের কথা বাদ দেন সেখানে যদি শিক্ষানবিশ আইনজীবী থাকে তাহলে তাদের ইমপ্রেশনটা কেমন হবে তার প্রতি এবং সমস্ত মামলা কার কাছে যাবে তার কাছে যাবে যে এত আলোচিত একটা ঘটনা যেখানে মৃত্যুদণ্ড হওয়ার কথা সে তার শুনানির পরে বলতেছে যে খালাস কাম কইরা দিছি খালাস শিক্ষানবিশ আইনজীবীরা তার কাছে যাবে প্রথমত দ্বিতীয়ত ওখানে যারা সাধারণ মানুষ ছিল যারা তার এই এক্সপ্রেশনটা দেখেছে এবং তাদের মধ্যে যে ফিলিংসটা গ্রো করেছে যে না আমাদের আশেপাশে বা আমাদের আত্মীয় স্বজন যাদের মধ্যে কোনো ঘটনা ঘটবে কেস মামলার বিষয়ে আসবে আমরা তার কাছে যাব আসলে উকিল কখনো নিজে বড় হতে পারে না উকিলকে বড় করে আপনার আশেপাশের মানুষজন যে মনে করেন যে আইন জানে না কিন্তু তার কাছে যদি মামলার পরিমাণ বেশি যায় না সে অটোমেটিক আইন জেনে যাবে এবং অটোমেটিক কয়েকটা মামলা হারার পরে অটোমেটিক পরবর্তী মামলাগুলোতে জল কারণ সে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এটি হচ্ছে তার পজিটিভ সাইড তাহলে দেখ দেখলেন যে স্মার্টলি ডিল করছে সে সে শুনানি থেকে বলছে কি বলছে না এটা কিন্তু মানুষ জানতে চায় সে কিন্তু দেখছে কাম কইরা দিছি খালাস এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ তো দেখুন গুড লাইয়ার মানে ভালো আইনজীবী কিভাবে হবে আমরা এই গল্পটি দেখলাম তাহলে আমরা যারা শিক্ষানবিশ আইনজীবী আছি বা আইনজীবী আছি তাদের স্বপ্নটা কি ভালো লইয়ার হওয়া আচ্ছা মনে করুন যারা জুতা সেলাই করে যে সবচেয়ে বেশি জুতা সেলাই করে আমরা তার কাছে যাই না তো জুতা সেলাইকারী তো অনেকেই থাকতে পারে তেমনি আইনজীবী তো অনেক আছে কিন্তু কয়েকজন ভালো আইনজীবী আছে আসলে আমি ভালো আইনজীবীকে এভাবে দেখি যে তার এক্সপ্রেশনের মাধ্যমে কাজের মাধ্যমে ভাবভঙ্গির মাধ্যমে বা এই শিক্ষানবেশ আইনজীবী বা সাধারণ মানুষের কাছে কে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে খুব সহজে অ্যান সবাই জানে আসলে এই ভালো আইনজীবী হওয়ার পিছনে কিন্তু আপনার পিছনের মানুষগুলো আপনার হেল্প করবে তো আমরা এই গল্পটি শিখলাম যে কিভাবে তার এক্সপ্রেশনটা ছিল কিন্তু আলাদা তো ভালো আইনজীবী হওয়ার জন্য আপনাকে স্মার্টলি ডিল করতে হবে আমরা একটা ক্লায়েন্ট আসলে সাধারণত কি করি আমরা একটি ক্লায়েন্ট আসলে সাধারণত তার সাথে কথা বলতে হয় তো কথা বলার জন্য আমরা যদি একটু স্মার্টলি কথা বলি বা একটু গাম্ভীর্য গাম্ভীর্য কিন্তু দুই ধরনের একটা হচ্ছে গাম্ভীর্য যেটা দ্বারা অহংকার প্রকাশ পায় আর একটা হচ্ছে ভালো গাম্ভীর্য যেটা দ্বারা প্রকাশ পায় যে আমি অনেক জানি 
আমার কাছে দিবেন কেস খুব ভালোভাবে চলবে তো স্মার্টলি ডিল করতে হবে স্মার্ট ড্রেস আপ থাকতে হবে স্মার্ট ড্রেস আপ কেন মনে করেন আপনি আপনার চেম্বারে বসলেন চেম্বারে বসার পরে তখন তো আমরা আইনজীবীদের ড্রেস পরি না সাধারণত তখন আমরা টি শার্ট পরি বা শার্ট পরি বা যে পাঞ্জাবি পরি যে কোনো একটা ড্রেস পরি সে ড্রেসের দাম যদি বেশি হয় বা সে ড্রেসের লুকিং যদি হাই হয় তখন ক্লায়েন্ট ভেবে নিবে সে জানি কত টাকাই না কামায় এবং তার মধ্যে কাজ করবে সে যদি ভালো উকিল না হয় অনেক বেশি কেস না পায় তাহলে টাকা কামায় কিভাবে এই জিনিসটি কিন্তু তার মধ্যে কাজ করবে তারপর আছে বুক সেলস মনে করেন যে আপনার চেম্বারে যদি অনেক বেশি পরিমাণে বুক থাকে তখন সে ধরে নেবে না যে না সে অনেক পড়াশোনা করে সে অনেক ভালো উকিল ফোর্থ নাম্বার হচ্ছে যেটি হচ্ছে খুব খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে লাফিং উইথ লয়ালটি মানে হাসবেন বিশ্বস্ততার সাথে মানে অনেক ধরনের হাসি আসেন আমাদের জীবনে যেমন হচ্ছে যেমন আমরা যখন গার্লফ্রেন্ডের সাথে কথা বলি তখন একভাবে হাসি আমরা যখন বন্ধুদের সাথে কথা বলি তখন আরেকভাবে হাসি আমরা যখন কোনো অপরাধ করি এবং অপরাধ করে যদি হাসি সে হাসাটা আবার অন্যরকম অনেক সময় যারা চুরি করে তারাও হাসে সে হাসিটা আবার অন্যরকম অনেক সময় আপনি একটা মামলা জিতলেন হাসলেন সেটা কিন্তু অন্যরকম তো ক্লায়েন্টের সাথে হাসির ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে স্মার্টলি ডিল করতে হবে এবং হাসিটা হবে এরকম যে আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন আপনি আমার উপর ডিপেন্ড করতে পারেন আমি আপনার মামলাটা নিয়ে ভালোভাবে আগাব হাসিটা হচ্ছে এরকম এবং ক্লায়েন্ট যাতে যিনি মক্কেল আছেন তিনি যাতে আপনার হাসির মাধ্যমে বুঝেন যে আপনি আইনজীবী হিসেবে তার জন্য পারফেক্ট তো এই জিনিসগুলো যদি আমরা মেনটেন করতে পারি তাহলে আমরা গুড লাইয়ার বা ভালো আইনজীবী হতে পারবো আমি আমার ব্যক্তিগত জায়গা থেকে এই কথাগুলো বললাম মানে আমার যেটা মনে হলো আর আমি যেই আগে যে গল্পটি বলেছি সেটি কিন্তু সত্যি গল্প আমি সে ব্যারিস্টারের নামটা বলতেছি না এটি কিন্তু সত্যি গল্প সো ভালো লাগলে অবশ্যই এটি শেয়ার করবেন এবং অন্যকে জানাবেন অন্যকে জানানোর পাশাপাশি আমরা সবাই যেন ভালো আইনজীবী হই এবং অবশ্যই আমার সাথে থাকবেন ধন্যবাদ